subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Hello friends, I am Shyam Verma. एक बार आपका फिर से केमिकल वीडियो में स्वागत करता हूँ. आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है, वो हम बात करेंगे आज कंट्रोलर के एलिमेंट या कंपाउंड के बारे में. कि उसमें क्या-क्या कंपाउंड लगे होते हैं, या क्या-क्या एलिमेंट लगे होते हैं, और उसके पार्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे इसमें. तो देखिए जैसे मैंने फिगर आपके सामने बनाया हुआ है कि ये ये एलिमेंट होते हैं इनके अंदर मतलब ये ये पार्ट्स लग के हमारा जो कंट्रोलर होता है वो काम करता है तो चलिए आप देखेंगे कि इसका पर्पज क्या है बनाने का या मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था कंट्रोलर के बारे में वो कैसे इसमें सेट होता है तो आज इसके बारे में हम पूरी डिटेल लेंगे की कैसे एक किसी सिस्टम को टेम्परेचर प्रेशर लेबर कैसे को मेनटेन करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या पहले तो सबसे पहले मैंने आपको कंट्रोलर के बारे में बताया था कि कंट्रोलर जो होता है वो किसी सिस्टम के टेम्परेचर प्रेशर को मेंटेन बनाए रखता है जैसे मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था मैं एक बार फिर से दिखा दूं यहाँ पर एक हमने सिस्टम बनाया था इसमें एक मेजरिंग एलिमेंट लगा था और यहाँ पे हमारा कंट्रोलर बना था जहाँ एक सेट पॉइंट के द्वारा दिया होता है और यहाँ हमारा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो टेम्परेचर जितना टेम्परेचर प्रेशर हमें चाहिए होता है वो स्टीम के द्वारा यहाँ से हम कंट्रोल करते हैं ठीक ये तो बेसिकली डिफिनेशन थी उसकी कि कंट्रोलर कैसे वर्क करता है आज हम बात करेंगे कि ये जो कंट्रोलर सिस्टम है कंट्रोल सिस्टम पूरा है वो कैसे वर्क करता है उसके क्या क्या कंपाउंड है उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसके हैं तो इसको जानने से पहले तो पहले देखते हैं क्या है तो इसके देखें कितने पार्ट से पहले देखेंगे ट्रांड्यूसर हमारा एक पार्ट है एक कंट्रोलर है एक कन्वर्टर है और ये हमारी कंट्रोल वॉल लगी है और ये कोई हीट एक्सचेंजर है तो बेसिक से शुरू करते हैं कि इसमें करना क्या होता है मान के चलते हैं ये हमारा कोई हीट एक्सचेंजर है ठीक और इसमें हमारी हॉट फ्लूड आ रही है तो हमें करना क्या है कि इसके टेम्परेचर को मतलब ये हीट एक्सचेंजर में जो प्रोसेस चल रही है उसके टेम्परेचर को हमें मेनटेन करना है मान के चलते हैं ये हमारी चार में इसमें मेनटेन रखना है चार डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में मेनटेन रखना है तो क्या करते हैं इसका जो आउटलेट होता है वहां पर एक मेजरिंग एलिमेंट लगा देते हैं जैसे मैंने इसमें बताया था मेजरिंग एलिमेंट लगाएंगे अगर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए हम थर्मोकपल लगा देते हैं अगर प्रेशर मेज करना हो लेवल मेजर करना हो तो यहाँ पर उसके इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे ठीक तो यहाँ पे ये क्या करेगा जो हमारा थर्मोकपल है वो इस टेम्परेचर को सेंस करेगा सेंस कर लेगा तो सेंस करने के बाद हम इसे कहा भेजते हैं ट्रांड्यूसर ये ट्रांड्यूसर क्या करता है कि जो ये हमारा टेम्परेचर है ना टेम्परेचर को हमारा करेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है टेम्परेचर को करंट की फॉर्म में चेंज करता है इसका काम जो है वो टेम्परेचर को करंट के फॉर्म में चेंज करना होता है क्यों चेंज करता है हमें क्यों जरूरत पड़ी इसको चेंज कराने क्योंकि जो हमारा कंट्रोलर है उसमें जो सेट पॉइंट दिया होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट की टर्म में इसमें सेट होता है हमारा यही पर्पज है कि हमने टेम्परेचर को करंट में चेंज किया नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी तो इसने क्या किया कि टेम्परेचर को करंट में हमारा चेंज कर लिया इसने करंट में चेंज कर लिया और जो यहाँ से निकलती है वो लगभग चार से बीस मिली एम्पियर की हमारी वोल्टेज के साथ यहाँ से करंट निकलती है अब ये जो करंट गई वो कन्वर्टर में चली जाती है कन्वर्टर में क्या होता है हमने एक सेंड पॉइंट मान रखते हैं कि हमें इतना चाहिए इससे ज्यादा नहीं इससे ज्यादा या कम होगा तो इरर प्रोड्यूस होता है जो मैंने आपको बताया था कि इरर प्रोड्यूस होता है तो इसलिए यहाँ सेट पॉइंट दिया हुआ है कि जैसे उससे ज्यादा या कम होगा यहाँ पर इरर प्रोड्यूस होगा ठीक अब ये कंट्रोलर क्या करेगा वो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा इरर जितना होगा अब ये कंट्रोलर क्या करेगा जितनी इरर आई उसको कन्वर्टर को ट्रांसफर करता है कन्वर्टर को जब ट्रांसफर करेगा तो कन्वर्टर का सिंपल सा काम क्या है कि जो यहाँ हमारा करंट आ रहा था उसे हमारा प्रेशर की टर्म में वो चेंज कर देता है ये कुछ नहीं करता बस जो करंट आ रहा है उसको प्रेशर की टर्म में कन्वर्ट कर देता है इस प्रेशर की टर्म में कन्वर्ट करने का पर्पज है वो आगे आपको पता चलेगा क्यों उसने चेंज किया अब इसको प्रेशर जो होता है वो हम लाते हैं एक हमारा कंट्रोल वॉल्व होता है आपने इंडस्ट्री में विजिट किया होगा तो देखा होगा मैनुअली वॉल्व होते हैं कंट्रोल वॉल्व होते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल वॉल लगा हुआ है क्योंकि बार बार उसे मैनुअली ऑपरेट नहीं किया जा सकता प्रोसेस क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं इसलिए यहाँ कंट्रोल वॉल लगाए जाते हैं अब क्या करेगा ये प्रेशर जो है इस पर जितनी हमें क्या किया कन्वर्टर ने जितना एरर प्रोड्यूस किया उसे प्रेशर की टर्म में कन्वर्ट किया और उतना ही ये वॉल्व हमारा अप या डाउन हो जाता है अप या डाउन से क्या सेंसिंग है कि अगर हमें टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा तो ये हमारा बॉल खुल जाएगा खुल जाएगा तो क्या होगा हमारा कूलिंग वाटर अंदर जाएगा मतलब जितना हमें टेम्परेचर चाहिए उसी हिसाब से हमारा कंट्रोल वॉल ओपन या डाउन होगा और जैसे ओपन या डाउन होगा हमारा ये कूलिंग वाटर इसमें इन हो जाएगा कूलिंग वाटर इन होकर कहाँ गया हीट एक्सचेंजर में तो क्या करेगा अगर इसका
ये था हमारा कंट्रोलर का जो फंक्शन होता है कि उसमें क्या क्या एलिमेंट लगे होते हैं उसका ये चीज था ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है इसलिए इसको बताने की जरूरत पड़ी और जनरली इसे जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम कंट्रोलर का प्रोसेस तो समझ लेते हैं कि ये कंट्रोलर मेजर करता है उसके बाद सेंस करता है इरेट प्रोड्यूस करता है फिर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को ट्रांसफर करता है ये तो हमने बेसिक बेसिक पढ़ लिया लेकिन वो वर्किंग कैसे करता है ये इसकी ये प्रोसेस है कि यहाँ से हमने सेंस किया यहाँ पर कन्वर्ट किया उसके बाद यहाँ पे हमारा इरर प्रोड्यूस हुआ वो प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट हुआ उसके हिसाब से हमारा बॉल अप या डाउन होता है ये तो हमारा था कंट्रोलर के एलिमेंट के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू